சென்னை அயனாவரத்தில் உள்ள குடியிருப்பில் பதினோரு வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த நிகழ்வு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கு அயனாவரத்தில் இருக்கிற அப்பார்ட்மெண்ட்டில் குடியிருந்த பதினோரு வயது மாற்றுத்திறனாளி சிறுமி தன் லெஃப்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்பார்ட்மெண்ட் காவலாளி எலக்ட்ரீஷியன் வாட்டர் கேன் போன்றவர்னு பதினேழு பேர் பாலியல் வன்முறை செய்ததாகவும் வெளியே சொல்லாமல் இருக்க மிரட்டினதாகவும் சொல்ல அந்த குழந்தையோட அப்பா அதிர்ச்சியாகி போலீஸில் புகார் கொடுத்துருக்கார் போலீஸில் புகார் செய்ததும் விசாரணை நடத்தி அந்த பதினேழு பேரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக்கி அவங்கள பதினஞ்சு நாள் நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுருக்கு இந்த செய்தி பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தின சமயத்தில் இதற்கான விழிப்புணர்வும் நமக்குள்ள இருக்க வேண்டியது அவசியம் தினமும் ஒரு செய்தியாவது பெண்கள் இல்லைன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஏற்பட்ட பாலியல் வன்கொடுமைகள் பற்றி வந்துகிட்டு தான் இருக்கு இது வெளியாட்கள்னு மட்டும் இல்லை சொந்தக்காரவங்க தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்கன்னு எல்லார் மூலமும் தான் நடக்குது நேஷனல் கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பியூரோ ரிப்போர்ட் அதாவது தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகத்தோட புள்ளி விவரங்களை பார்க்கும்போது பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கிற குற்றங்கள் அதிகரிச்சுட்டே தான் இருக்குன்னு தெரிய வருது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஒரு லட்சத்து ஒம்பதாயிரத்து ஐம்பத்தெட்டு கேஸ் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள்னு ரெக்கார்டாக இருக்கு அதுலேயும் முப்பத்தி ஆறாயிரத்து இருபத்தி ரெண்டு கேஸ் போஸ்கோ ஆக்டில் ரெக்கார்டாக இருக்கு அதாவது குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்முறைங்கிற கிரைமில் ரெக்கார்டாக இருக்கு இதில் கடந்த வருஷம் பெண்களுக்கு எதிராக மூன்று லட்சத்து முப்பத்தெட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கு கேஸ் பதிவாயிருக்கு இந்தியாவில் ஒரு மணி நேரத்தில் நாலு பாலியல் குற்றங்கள் நடக்கிறதாகவும் அதாவது பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒருத்தர் கேட்கும் போதே பயங்கர அதிர்ச்சியாக இருக்குல்ல ஆனால் அதிர்ச்சி அடையிறோங்கிறத விட இது நடக்காமல் இருக்க என்னென்ன செய்யலாம்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பொதுவாக ஒரு செய்தி வரும்போது தான் அதுக்கான விழிப்புணர்வும் வரும் பெண்களோ குழந்தைகளோ இது மாதிரி பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிட்டா தன் அப்பா இல்லைனா அம்மா கிட்ட இதை பத்தி பேசணும் அப்படின்னு சொல்றத விட அவங்க பேசுறதுக்கு ஏத்த மாதிரியான ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி அட்மாஸ்பியர பெற்றோர்கள் தங்களுடைய மகளுக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் கண்டிப்பா கொடுக்கணும் குறிப்பா குழந்தைங்களுக்கு நல்ல தொடுதல் கெட்ட தொடுதல் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவினையை கொடுக்கணும் எதுவா இருந்தாலும் தயங்காம சொல்லணுங்கிறதையும் அவங்க ஏதாவது சொன்னா அதை பொறுமையா மென்மையா கேட்கறதும் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் குழந்தைங்களோட நடவடிக்கையில் ஏதாவது மாற்றம் தெரிஞ்சால் அது வெறும் ஸ்கூல் ஹோம்ஒர்க்கு டெஸ்ட்னால் மட்டும்னு நினைக்காம அவங்க கிட்ட பொறுமையாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆஃபீஸ் போய் வந்தாலுமே குழந்தைங்களோட எப்போவுமே ஒரு தனி நேரத்தை கண்டிப்பாக ஒதுக்கணும் எப்படி அவங்க கிட்ட கேட்குறது இதெல்லாம் எப்படி பேச்சு கொடுக்கறதுன்னு யோசிக்கிறவங்க அவங்க ஸ்கூலில் தினமும் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னோ அம்மா இல்லாத போது என்னடா நடந்துச்சு அப்படின்னோ கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதே வழக்கமாக வச்சுக்கலாமே இதனால் அவங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட்லினஸோடையும் தைரியமாக எதையும் சொல்கிறதுக்கும் முன் வருவாங்க குழந்தைகள் உடலில் ஏதாவது காயம் பார்த்தா பதட்டப்படாமல் மென்மையாக கெட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் பாலியல் வன்கொடுமைனா என்ன அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தயக்கம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது சின்ன பிள்ளைங்க இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சா அது அவங்களுக்கு அறியாமையில் தான் போய் முடியும் இது பெண் குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் சொல்லப்படுறது இல்லைங்க ஆண் குழந்தைங்களுக்கும் தான் சமீபத்தில் எடுத்த சர்வேயில் சிறுவர்களுக்கும் நிறைய பாலியல் வன்கொடுமைகள் ஆளாக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு தெரிய வந்திருக்கு நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நம்மளை விட்டால் வேற யார் தைரியம் கொடுப்பா